这么大动静，恐怕会把人招来，到时候麻烦死就大了。反正他们也不正经，何况小姐身上还有他们的把柄。我就不明白了，为什么要把人带到学校了？是小姐不想把这事搞大了。那么接下来我们还是先有请莫小姐到舞台后面稍作休息，谢谢你。那么接下来的时间呢，我们将会有请出下一位横空出世、才华横溢的参赛选手，让我们有请安初夏，有请。这个就是我的手稿。太奇怪了，你说他？请问四号选手，这就是你的设计作品吗？是啊。那意思就是说，它是你独立完成的，并没有其他人的参与或指导。什么意思啊？先回答我的问题。是。既然这样，那么麻烦你解释一下。为什么你的这幅作品会和半小时前向曼奎发表的新作手稿一模一样？什么？太奇怪了，你说他，你看看，怎么会是一模一样的呢？请问四号选手，这就是你的设计作品吗？是啊。那意思就是说，它是你独立完成的，并没有其他人的参与或指导。什么意思、啊？先回答我的问题。是，既然这样，那么麻烦你解释一下，为什么你的这幅作品会和半小时前向曼奎发表的新作手稿一模一样？这到底是怎么回事呀、啊？你说这件衣服是你的设计，有什么办法可以证明吗？我我有手稿，就在家里，我可以拿给你们看。即使这样，也没有办法证明这个创意就是属于你的呀。可这就是我画的呀。对了。向梦奎，向梦奎可以证明。向小姐生病了，今天来不了。什么？我可以给她打电话，我们可以在电话里对峙的。这位选手，你先别激动，我们评委会商量一下，会给你，也会给在场的大家一个答复的。那就先这样了。就先这样了。我们换个地方，走。别笑了，里边的怎么样了？大哥，人在里边关着呢，没事儿。好，给我老实点儿，乖乖配合，一会儿我们就放你出去。否则的话，老子要你好看！向曼奎的电话打通了没有啊？一直没人接。哎，这个向曼奎居然来阴的！他是成名设计师，初夏只是个无名小卒，大家肯定不会相信初夏啊！你先别这么早下定论。以我对小葵的了解，他不会用这种方式来亵渎他喜欢的设计。都到了这个时候了，你还不忘了帮着他？我也觉得，向满奎不会这么做。阿姨，对对对，或许都是个误会。初夏，你觉得呢？我相信他。初夏，你不要再执迷不悟了。他之前怎么害的你，你都忘了吗？这件事情不一样。如果向满奎想用这种方式诬陷我的话，那么他从一开始就可以这么做，不用等到现在了。你。气死我了
。大家不要着急，我们现在当务之急是找到向半奎。七路，我们去向半奎家找一找吧。好，我也去。好。加油！等一下，我也去。喂，江总。嗯。事情已经查清楚了。你那边什么情况？网站的员工说，手稿是新薇小姐让人传上去的，还说一定要在今天上午发表。江总，喂，江总。哦，我知道了。你这样，马上封锁消息，不要让任何人把这件事传出去。这样，风少，你和江真川去传达室，问问门卫有什么线索。我和韩宇先去一趟厦门回家。嗯，明白。就这样，走吧，走吧。等一下，什么事儿？我我我好像知道向满奎在哪儿。你说真的？别怕。你刚刚说，知道向满奎在哪？没有，我知道的就这么多。我要走了。这件事情是不是和莫新薇有关？我，别怕，把你知道的告诉我们，我们会保护你的。是，是新薇姐做的。我那天无意当中，我看到秦薇姐和一个男人在一起。秦薇姐，封闭比赛是我之前没有想到的，但无论如何，我都要让安初夏这辈子都翻不了身。所以你一定要确保，三天后向满奎绝对不会出现在决赛现场。我很害怕，我想了一下，我还是决定在早上的时候提醒一下向满奎。然后我一路跟着他们，可是他们到了学校才把向满奎放下来，我我太害怕了，所以我也不知道他们把人藏在哪儿了。你做的很好，你先回去吧，剩下的事我们来解决。嗯